ครับก็ในคลิปนี้นะครับจะพูดถึงเรื่องของการทำอีเวนต์แฮนเดอร์นะครับเดี๋ยวนิดนึงทำอีเวนต์แฮนเดอร์นะครับคือว่าเมื่อเกิดเหตุการณ์นะการคลิกนะฮะที่ที่ปุ่มนะครับก็ให้เข้าไปทำอะไรบางอย่างนะครับให้ให้ตัวแอปเนี่ยทำอะไรบางอย่างเช่นในที่นี้บอกว่าให้เปลี่ยนข้อความนะครับที่ text view ตัวนี้นะครับให้เป็นคำอื่นนี่เป็นต้นนะครับก็ครั้งก่อนที่พูดไปแล้วนะครับว่าทำยังไงก็คือว่าเราก็ไปที่ property ของปุ่มนะครับเราคลิกที่ปุ่มก่อนนะครับแล้วก็ไปที่ property ที่ชื่อว่า on click นะฮะแล้วก็บอกว่าเนี่ยถ้ามีการกดปุ่มนี้นะครับให้ไปเรียก method นะ clk นะครับซึ่ง method นี้ก็จะเขียนไว้ในไฟล์ java นะครับ main activity ตัวนี้นะนี่ก็ clk เหมือนกันนะครับครับคราวนี้สมมติว่าต่อไปนะครับกลับมาอันนี้ใหม่นะครับเรามีการเพิ่มปุ่มเข้าไปหนึ่งปุ่มนะครับลากวางนี้นะครับอ่าปุ่มนี้นะครับชื่อ button 2นะครับคือบัตรสองนะครับพอคลิกปุ๊บนะเช่นเดียวกันนะครับบอกว่าอันนี้วิ่งเข้าไปที่เมทอดเดียวกันโอเคเหมือนกันนะเหมือนกับบัตรหนึ่งเลยกดดูนะครับบัตรหนึ่งนะเโอเคนะครับบัตรสองก็โอเคเหมือนกันนะครับแต่ว่ากดปุ่มหนึ่งปุ๊บก็วิ่งเข้าไปที่เมทอดเโอเคนะครับกดปุ่มสองก็วิ่งไปที่เมทอดเโอเคเหมือนกันนะครับแล้วจะทราบได้อย่างไรนะครับว่าปุ่มไหนถูกกดก็ไม่ยากครับนะเราก็เช็คนะครับสมมติว่าปุ่มหนึ่งถูกกดนะฮะให้ขึ้นว่าวันแล้วกันนะครับปุ่มสองถูกกดให้ขึ้นว่าถูนะครับเราก็เขียนโค้ดไปนะฮะเช็คนะครับว่าไอดีนะครับของปุ่มที่กดเนี่ยนะครับมันคืออะไรนะคือบัตเทิลหนึ่งหรือสองบัตเทิลที่ไม่เฉยๆหรือว่ามีสองต่อท้ายนะครับนะสมมติว่าปุ่มสองถูกกดแล้วกันนะครับก็ให้พิมพ์ข้อความว่าถูกนะครับแต่ถ้าไม่ใช่นะครับให้พิมพ์ข้อความว่าวันนะครับผมขอโค้ดนี้ไปเลยนะอันนี้นะครับแล้วก็แก้ตรงนี้เป็นเป็นวันนะไม่ใช่พิมพ์นะให้เอาข้อความตรงนี้ไปโชว์ใน text view นะครับนะจีบข้อความให้เรียบร้อยนะครับก็ย้ายโค้ดตรงนี้ดีกว่านะครับไปข้างนอกดีกว่านะครับโอเคกว่านะครับอ่าอ่านอ่านโค้ดอีกรอบหนึ่งนะครับนะถ้านะครับเช็คก่อนนะครับเช็คว่าเนี่ย source นะครับตรงนี้คือแหล่งที่มาของตัวเหตุการณ์นะครับ event source นะฮะว่ามาจากไหนนะฮะก็เช็คว่าเนี่ยถ้า source นะฮะแหล่งที่มาเนี่ยนะครับมาจาก button สองนะครับใช้ method ที่ชื่อว่า get id เนี่ยตรวจสอบหมายเลขนะครับของอผู้สร้างเหตุการณ์การคลิกนะครับถ้าเกิดเป็นเบอร์สองก็ให้ขึ้นข้อความว่าทูนะครับถ้าไม่ใช่ก็ขึ้นว่าวันนะครับก็ลองรันดูนะครับนะสังเกตว่าก็เป็นโค้ดธรรมดานะใช้ if else ธรรมดาในการเช็คนะครับหรือว่าใช้ switch case ก็ได้นะครับ switch case ก็ได้นะครับขับตาแล้วนะครับไปที่ตัว emulator นะครับตัว avd นะครับ android virtual device นะครับรอแป๊บหนึ่งนะครับครับสังเกตว่าตอนนี้ก็มีสองปุ่มนะครับโซมนิดนึงนะครับอันเดียวโซมแบบนี้ดีกว่านะครับปุ๊บนะครับมีสองปุ่มนะครับปุ่มธรรมดานะครับบัตทอนเฉยๆกดปุ๊บขึ้นวันใช่ไหมครับปุ่มบัตทอนทูกดปุ่มขึ้นถูกนะ
อะไรอยู่เป็นต้นนะแปลว่าโค้ดก็เวิร์กอยู่นะครับก็สามารถที่จะใช้ใช้อีฟเนี่ยนะครับเช็คได้นะครับกดปุ่มแรกขึ้นต้นวันนะปุ่มนี้ก็ขึ้นทูนโอเคนะครับ